，要是沈之泽来了呢，万事大吉了。不是，我这都什么年头啊？你这逼我们沈总牺牲色相吗？牺牲色相，也不是人人都牺牲得了的。那得看你有没有一张让人愿意为你买单的脸。我们也是看人的哦。同志们，午餐时间到，今天欢迎 c a s s i e 还有米菲菲正式加入我们策划部。我决定请大家吃午饭，真的。<笑>楼下开了一个云南火锅，食材都是从云南空运过来的，我们去尝尝吧。哎、呃，可是中午吃火锅不太合适吧？这汤还没涮出味儿呢，就到时间了，不划算。哎，要不然去对面那家新开地面，味道很棒的。哎，这个可以。走着，走。走吧，班班。哎，班班，你又不去啊？我带饭，你们去吧，我下次再跟你们一块儿。走吧，我请客。我还是不去了，小吉。我最近不在喝中药吗？嗯，得忌口。<笑>再说我都带饭了，不吃也浪费。我下次再跟你们一起。嗯，那好吧。你以后就别带饭了，跟我们一块儿吃，还能聊聊天。就是。嗯。那行，那我们走了。走了，拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。哎，你说他在街上约约跟 Peter 呢？他们这今天好像也来新人了吧？估计也有局。得，不管愿不愿意，咱们还是分了。嗯，合久必分，分久必合，世事如缘，起点也是终点。<笑>经理啊，太佩服你了，出口成章啊，有深度还有高度。谢谢。谢谢回家住的，老爹给我准备的，不吃不行啊！哎，你来的正好，坐。我这些正好吃不掉，跟我一起吃吧。这叔叔给您准备的，我怎么可以呢？哎，没事，来坐。想到田总你这么嗯嗯平易近人，嗯，听得我怎么那么别扭呢？其实大家都是普通人家的孩子，谁比谁强多少呢？嗯，在我看来，像您还有沈总、于总、徐总，都是金字塔尖上的人，高不可攀。高不可攀，很多人你看着可能现在是站得高的，其实之前的付出了比别人更多的代价。而且别人啊，不会看到他付出的过程，只会看到他付出了以后得到的结果。所以老天对谁都很公平的。嗯。陈总，跟我来。去哪儿啊？带上你的包。我我。给那小秘诀，就是午饭的时间啊，是最了解同事以及和同事沟通最好的机会。其实我也明白，可是，嗯，他们说话我都插不上嘴，而且。CBD 的饭实在是太贵了。嗯，可以理解。不过这个一个礼拜一次，偶尔为之嘛。这样呢，既不会破费，又不会显得跟大家格格不入。哎，你们办公室那几个人啊 ，Peter， 平时看上去挺随便的吧？但是从他点菜上，你可以看出，这个人是一个计划性很强的人，而且他有美国留学的经历，同时又是著名 Four A 公司出来的，很厉害吧？还有悠悠。他有一身的公主病，但是呢，在饭桌上，他可以把每一个人都照顾得好好的，不管有几个人点多少东西，他的心算和最后买单时候的那个金额几乎是分毫不差。还有安娜，安娜平时没少欺负你吧？老给你安排活吧？嗯
我感觉他一整天也没做什么，有的时候还在上班时间看美剧呢。嗯，有什么活就丢给我做，但是我看领导也不说他。所以看人可千万不能看表面。安娜她可是二外毕业的，英语八级，精通法语，公司所有的那些产品说明书啊什么全是她翻译的。但凡有外商来，咱们都不用请翻译，拉他直接上就好了。哇。原来安娜姐姐这么厉害啊！对啊，所以啊，在办公室学本事就跟看人一样的，你一定要多跟别人去接触，去深入的了解，才可以学到真正的技术活。谢谢你，林总，我就是太笨了，太多东西都不懂。谢谢林总提点。王兰，这个职场，每天都有大量的新人涌入，同时每天也会有很多的老人被淘汰。所以要用心学，才能成长。嗯，我知道了。好。嗯嗯，这样你准我智商？我没钱了，买单。你你不是让我请客吧？我只是看你没有吃，我陪你吃，而且这些菜我都没动，当然是你买单。你也太少吃了吧？小海啊，嗯，嗯，原来手机有很多划痕的，你做包装处理了？怎么弄些？这不是我那台，那台是新的，就在那台报废了，但是数据都倒过来了，不影响你使用。什么叫都倒过来了？那照片呢？为什么好多照片都不见了？不知道，不可能。这其他的照片都还在，就是跟你的照片没有了。你解释一下，到底什么意思？你还讲不讲理啊？我还想问问你，为什么你手机里会有我的照片？你什么时候偷拍的？我没跟你计较肖像权，你还倒打我一耙。那湿地公园的照片呢？那是我自拍的，跟你的肖像权没关系吧？当时你也同意的，而且最主要的是那还有我，你凭什么把我也给删了？你赔我？删了，赔不了。我不管，我不管。你说你不欠女人的，你就是得陪我。你想怎么样吧？嗯，要不你上电视吧？什么？电视台的静姐呢？希望你上咱们的美妆节目当嘉宾。为什么？因为这两期的收视率跌得厉害啊！你想啊，咱们的美妆秀呢是一档女性臭美的节目，就无论是观众还是参与者，全都是一水的女人。如果这个时候有一个有型、有品、有鉴赏力，而且还懂得专业美妆知识的帅哥当嘉宾，哎呀，对我们的收视率提升一定有很大的帮助。他们觉得你是最佳的人选，怎么样？你到底上还是不上？什么上不上的？你逼着老板上谁的嘴上？现在是我休息时间，我懒得理你。哼，哎，这里有两份急件需要你签字。你怎么来了？现在是饭点儿，沈总的车又没有走，肯定就在附近啊。这公司附近就这么两家有情调的店，我必然去摸摸。吃饭了没有？要不一块儿吃吧？好啊，这有好吃的当然得吃了，我就算吃不了得吃。哎，服务员！哎，服务员不用了。你还真是不客气啊。是你买单吗？我客不客气关你什么事啊？还真是我买单。你想吃啊？你想吃自己买单。你挣那么多钱放着干嘛呀？靠点小会死。我不会死，我心疼。林凡来的正好。你刚才不是在发愁嘉宾人选吗？林凡长得又帅又有女人缘，他是最合适的嘉宾人选的。他要是让他参加我们的节目，那就是把猫丢进了海鲜池里，后果肯定难以控制。你太小心眼了，你这就是利用之前公报私仇。你就是怕我红，我怕你红，你就是扔进染缸里都红不了。就这么说定了，让林凡去吧。你们这单买过没啊？哎，先生您好，这是您的账单。啊，沈总，我记得你还欠我一个要求没有落实。不行，我坚决不出镜。不是出镜的事情，我是说，能不能让公司给我们员工做一个员工餐厅
，就是让员工能够增强感情、加强沟通的地方。除了供应午餐呢，还可以提供下午茶，让员工在彻底放松身心的同时，享受各种美食，还可以在那边打游戏、做瑜伽。你觉得呢？小姑娘，大白天的说什么梦话？我没说梦话，沈总。你说过欠我一个要求的，我现在就要这个，你能做到吗？哎，这儿是公司，不是幼儿园，想什么呢？没问题，这个我可以答应你。Yeah! 老大，你疯了吧你？这种要求你都答应他？做老板本来就有义务给员工提供良好的工作环境，他只是在恰当的时候提出恰当的要求而已。老大，你现在很危险，你正在一步一步的陷进去。哎，你是不是很闲啊？啊，要不就这样吧，这件事情就你去做，记得找最好的施工团队，保证质量，而且记得满足许诺的所有要求。哎，我得罪谁了我？看什么呢？这么美。哎哎哎，又离了一对儿，这个月一线明星中离婚的，这都第四对儿了。他俩也离了啊！你看他们为了争财产、争孩子，在媒体面前对掐，真逗，真无聊。你说现在娱乐新闻一天到晚就是这些，什么谁跟谁好了，谁跟谁离了，谁跟谁打起来了。而且你说你一天到晚看这个有什么用啊？我这是积累时尚谈资。你说一帮姐妹一块聊天，我要是不知道点时下的娱乐新闻，这得多 out 呀，是不是？哼，你已经 out 了。你看这时尚新闻，还不如看公司的现实版呢。什么意思啊？你们没发现吗？今天中午，徐总和沈总一块出去吃午饭，林总立马追上去了，就剩下于总一个人孤零零的在办公室点外卖吃啊。多悲催的四角恋啊！那只是个表面现象，于总跟老板的关系你们不懂，那是牢不可破的。就算啊，谁想插足进去，都插不进去。于总和老板什么关系啊？这种事情，你要自己议会。我就说哈、啊，这于总也没啥内涵，跟徐总比差远了。嗯，可是他凭什么是咱们的副总裁呢？比。我说你们这帮姑娘，有这功夫不去看看什么职场精英的励志传奇，说不定还能有点借鉴作用。整天到晚研究这个，多无聊、啊，有意思吗？有意思，啊，特有意思，可有意思了。沈总答应你了没有？并没有。哎呀，我就猜到会是这样了。这一曼妮对节目再这样搞下去，静静说了，早晚要把他砍了。你说这沈总真行，你说为了公司牺牲一下自己怎么了？就到节目秀一下，这有什么呀？你去跟静姐说一下，咱们里应外合逼老板就范。怎么逼呀、啊？太狠了！我现在就去安排。啊，对了，这事儿你一定要对小七说实话，他人比较老实，千万别把他吓到啊！我知道了。走，嗯，好，我知道了，嗯，得了，你接着吃吧，啊，徐总找我有点急事，我先过去了。嗯，看来这策划部门还真是咱们公司的核心部门。嗯，这吃午饭都要招惹你，小齐经理，那个以后我们都跟你混啊，你可得照顾我们点啊，那个。哎，跟你说啊，人生呢。没有彩排，时刻都是现场直播，所以呢，有时候机会从你面前溜过，你一把把他抓住了，就是你的；没抓住，那扯成别人的了。所以人生都得靠自己，知道吗？小了，加油努力吧，都。哎，哎呦，你小心点啊，没事没事。这，这什么情况？节目收视率实在太差了，估计节目这两天要停。怎么会这样呢？不是这个节目合作的好好的，前景也挺好的，静姐怎么突然给咱们发解约函了？你说
，收视率要是不好的话，咱们还可以再想办法改变改变形式什么的，怎么能说解约就解约了呢？而且你说这节目才上了这么几期，就这么夭折了，对咱们来说负面影响实在是太大了。徐总，你赶紧想想办法吧，这可是大家的心血啊。办法呢，倒是有一个，不过需要你帮忙。我帮忙。节目效果不是挺好的吗？为什么突然要腰斩呢？电视台那边说，一开始的时候节目新鲜，效果是挺好，但是到了后来收视率直线下降，然后他们就开始要求改形式、换嘉宾，还点名要求您过去做嘉宾。如果您不去的话，他就要跟咱们解约了。沈总，现在只有您能救这个栏目了。我知道每个人都有自己的原则和底线，我也没有权利去左右您的看法和您的做法。但是，真的拜托了，《美妆秀》这个栏目对于咱们迪欧来说实在是太重要了，而且是大家的心血，不能看着他就这么夭折了呀。沈总，您如果不去的话，对于咱们来说损失实在是太大了，所以，拜托您了。行了，行了，行了，我看你这样我都觉得累，去告诉制片方，他们得要求我答应了。真的吗？谢谢沈总，谢谢沈总。等一下，是许诺让你来的吗？啊，不不不，绝对不是。我如果不是看着这件事太严重了，我肯定不会越级来直接找您的。我知道您每天很忙，那么多事儿，我是不愿意来烦您。但是就这件事儿，门口在那儿，再见不送。谢谢沈总。挺能装的呀，啊，真是没看出来啊！我得跟刘瑞说一声，让他提防。哎呦，这不是徐总给派的任务吗？平常我哪会啊？<笑>做的很好，我逗你玩呢。看你那样，真不知道刘瑞看着你哪一点。来这里干嘛？于大美人，我已恭候多时了。你太客气了，你有什么事情给我打电话就好了，何必亲自过来呢？打电话怎么能解我的相思之苦呢？再说，我有礼物要亲自送给你。你最近不是录节目吗？我特地去国外给你买了衣服、包包、鞋子，还有首饰什么的，都是最新款的，全部送给你。于小姐，请笑纳。别，别这样，这东西我什么都不缺。你还是送给合适的人吧，美人，你别生我气了。那上次那刘爱维说他这硬追我的，我还没有动心呢。你赶快去动心，我绝对不会妨碍你吃肉的。我发誓，我八二伯从今天开始吃素了，我为你守身如玉。笑什么？不许偷听我说话。你刚才上一句是什么？守身如玉啊。再上一句。我为你吃素。再上一句。你说谁来着？哎呀，刘爱维嘛。他就一栏目编导，我跟他怎么看？李总，这是我们漂亮说的外景编导刘爱薇。啊，你好，你好，你好，于总，久仰于总的大名，没想到今天见到本人，于总的气质可真是很好啊。他们耍你呢？那机器根本就没开机，什么玩意儿都没录上。王八蛋！哎，美人美人，你别生气了，真的，我跟他不来往了。啊、有没有点压力点啊？啊，都给我推到十米之外。哎，去。哎呀，我的美人啊，你不要老拒我千里之外，好不好？白总，你真的不要花心思在我身上了，我们真的不合适啊。我们怎么不合适了？你给我机会啊，我一定好好对你。我我我绝对不不不不招惹别的女人。你赶快去招惹别的女人吧。你想想。我总能让你为了我委屈你自己了吧？要不你以后把这个账算在我头上怎么办啊？哎呀，我怎么舍得呢？只要你答应，我一定浪子回头。我我我，我一定一心一意的对你。你误会我的意思了，我的意思是
，你赶快去招惹别人，你爱招惹谁招惹谁，你只要不招惹我就行了啊！别跟着我。哎呦，哎，姑奶奶，你给我一击！哎呦，老板，要不要还手？白总，我不是跟你说过别招惹我吗？我是练过拳击的人，我条件反射的。大爷，是让你们过来的。那你啊，太爽了！我的全身都是你的，随便打，打，随便打。打上了，打。这次啊，要不是你说开了这个节目啊，我们老板是死都不会坐到嘉宾席上的。我现在啊，倒是担心，就他那张千年不变的冰山脸。真要是坐在现场，不好意思对那些女嘉宾品头论足的，弄得气氛太闷，哎，倒是出不来效果了。哎呀，这倒的确是个问题。签吧，再拖下去也没什么意思了。我到底是哪里做的不好？你说出来，我可以改吗？我怎么就跟你说不明白呢？不是你哪儿不好，你哪儿都好，可你再好，咱俩都过了十年了，我真的是没感觉了，你明白吗？我不明白，我不想每天都这么重复，今天重复昨天，今年重复去年，这生活就像电脑制定好的程序似的，一成不变，整个是死水一潭。你看你，十年不变的发型，十年不变的穿衣风格，十年不变的腔调，咱能不能有点突破，有点改变，给生活增加点调料，让它有点滋味？有这么难吗？你想改变，怎么改变？说来说去，还不是你心里有人了。我要是有人了，我就被车撞死。我现在三十八岁，这人生算是过了一半。这未来的三四十年，还让我像现在这样重复着，我真觉得没意思透了。想想都觉得可怕。离开你，也许我过得比现在还差，但是最起码，我有了改变的机会和权利了。想，我们的节目为什么要找不相干的男嘉宾对女人评头论足呢？这不相干的男人跟我有什么关系呢？如果一个女人她想改变造型，想要有所突破，那一定是女为悦己者容。你觉得谁最有发言权？你是说变身者自己的老公，或者是她的男朋友？总之是最亲近的人，这样的点评才接地气。比如刚才那对夫妻，如果我们能通过帮助女嘉宾改变形象，让已经对她厌烦的老公重新对她萌生激情，那你说这样的效果是不是更有说服力？又或者，找一个邋遢的主妇，让她的孩子来点评，让她一下子变成时尚潮妈，你说这样的节目是不是更会有人看？对呀、啊，绝了！哎，下期就你来变装。我对呀、啊，你想，沈志泽是你的老板，而且是你的男神，你又是时尚达人，你来变装，他来点评，哎，这组合绝了！啊不，这节目必火无疑。不行不行不行，静姐，咱能不能换个人？你又来了，马上要录像了，我找谁来得及呀、啊？再说了，我这可是成全你啊！我，你想，你要是对沈志泽来个真情告白。再来一个现场牵手，哇，太棒了！哎，我现在就得给制片人打电话。哎呦，算了，我直接回台里。哎，马上召集所有的编导开会，就这么定了啊！我先走了。金姐，金姐，我真的不行，我这。我这是因祸得福啊！啊，能跟鱼的美人共进晚餐，别说是鼻子打出血，打折了我都乐意。你帮我搞定了迪欧的采访，又挨了顿揍，这顿饭我请。开玩笑
，旁边一块儿说怎么办？我怎么让人整？再说我八二伯从来不让女人。我天！哎，我点的都是你爱吃的，你赶紧吃啊，尝尝。你这是这是什么？这是我的晚餐啊！不晚餐就吃这个。嗯，减肥。哎呀，哎，你好好点什么肥啊？你在我眼里怎么样都是最美的，真的。在你眼里最美有什么用？哎，曼妮啊，我真不知道你到底想要什么。你说我八二伯吧，比较有钱，我有的是钱，而且我身体还特棒。关键啊。是我真心的喜欢你，你怎么就不能给我来点钱呢？怎么说你呢？你也老大不小了，条件也不差，你老跟我耗着干什么呀？那你也老大不小了，你老在沈志德那耗着算是怎么回事啊？啊，你说我哪儿比他差？那比我聪明又漂亮的女孩子多的是。话不能这么说，我就对你一往情深。我就是觉得你是最好最美的，别人我没有感觉、啊，这道理你也懂啊。但是男人和女人不一样，哪里不一样？你没听说吗？男人就是要找一个自己喜欢的，这样才有奋斗的力量；女人呢，就是要找喜欢自己的，被男人呵护的，这样才能幸福啊。那我为什么不能找一个我喜欢他，他也喜欢我的，这不就完美了吗？那你给我机会啊，我会让你喜欢上我的，这样不就完美了吗？哎呀，我知道，你还在等着那个沈志泽喜欢你，但据我所知，他宁可出让已有百分之二十五的股份给你，他也不愿意娶你。我以男人的眼光，我敢肯定，他只能又伤害你一次，你就不要再傻傻的等他了，好不好？你给我一个机会，也给自己一个机会，不好吗？白二伯，你不说话会死啊！你又不是他，你怎么知道他不会选我？来，别别别别！天哪！哎，姑娘，嗯，那个就是沈志泽他们班当年栽种的小松树，就那个呀？嗯，我记得那是八八年。当时他才七岁，刚入学啊。本来这种树啊是高年级的事儿，可他人小志气大，领着他们班的男生啊非要参加不可，为这事儿啊还差点打起来。老师，您记得真清楚？我教过的学生啊，我记得都清楚。这边的操场还挺大的啊。这是沈志泽刚留学回来的那一年给学校捐建的，那边还有一个花园。花园里啊，春夏秋冬四季的花都有，还挺有意思的。人家有钱了之后，都是捐一个图书馆呀、啊、实验室什么的，结果他捐了一个操场跟花园。志泽这么做是希望从小培养孩子们的环保意识，热爱大自然，珍惜生命。他说，价值观的培养胜过知识。哦，对了，我说了这么多，你还没说收集这么多资料打算干什么呢？啊。我我是沈总工。
了，你到家了吗？红色虾呢？我还在外面呢，我老家小姐妹过来了，我这两天想陪她到处转转，就不回家住了。啊，那新疆有菜，您热带就可以吃了。好吧，那你玩的开心点哈，拜拜。于小姐啊，你看你是客人，这又买了菜又下厨的，陈总回来了，肯定要说我的。哎呀，张妈，我不是跟你说过了吗？叫我 Manny 就好了，别老是叫的跟客人一样。你要是觉得不自在，就去厨房帮我端菜吧。那好吧。哇哦，曼妮啊，这气氛实在是太罗曼蒂克了。不错吧？这顿饭呢、啊，阿姨不能在这里吃。但是我做了很多菜啊。我才不会那么不通情达理呢！我告诉你啊，电话呢我已经给儿子打了，他很快就要回来了。记得待会呢温柔一点，好好的尽情享受啊！谢谢阿姨。小诺，妈，我这停电了。姥姥，我小姨怎么了？你小姨那儿停电了，她怕黑。小姨胆小鬼，赵梦佳，你是不是找死？哎呦，你这孩子，小诺，你别着急啊，我马上就来，快点。沈总回来了，哎，饭已经做好了。志泽，我做了好多菜，你赶快洗手，马上就可以吃饭了。志泽，我跟你说话。嗯、阿泽，曼妮一早就来了。下午先帮你收拾卧房，还帮你插了花，更做了一桌子你爱吃的小菜呀、啊。我以为我已经跟他说清楚了，他还做这些做什么？哎呀，妈知道上一次在年会逼你当众娶她，这件事情做的呢，让你这个大男人面子上过意不去，所以你才会拒绝。妈反思了，知道妈心急了嘛？我怎么能不心急呢？我心里边一直是喜欢曼妮的。你呢，就好好的陪陪他聊聊。嗯，把公司已经很辛苦了，我们回来只想休息，好好的放松一下。哎呀，就是因为你忙了一整天，非常的辛苦，你需要一个很贴心的女人，好好的照顾你。哎，这样哈、啊，我跟张妈呢出去逛逛，你好好的陪着人家啊，知道吗？这样了，你还希望是谁、啊？我以为是我妈呢。你给你妈打电话，你妈当然把这个任务派给我了。哎呀，我妈真是害死人了。哎，好了，你别吼了，你赶紧去穿点什么东西披一下吧，我帮你检查。等着。嗯。你家电卡呢？我不知道啊。我好像在妍妍那里哦。那怎么办啊？什么怎么办？没办法了，得等明天了。哎，我。
我说你怎么这点常识都没有啊？你们家没电你都不知道啊？没字了。我怎么知道？从来不干这事儿。哦，那反正没什么事了，那我先走了。别别别，你就这么走？要不然呢？你还留我吃饭？你想得美！我现在连晚饭都没吃，全身上下都是泡泡，我怎么办啊？求，小事。啊，求你，求你了，哼！真诚一点。求你。嗯。叹什么气啊？那你叹什么气啊？这么浪漫的时刻，这么浪漫的环境，竟然面对的是你。嗯，我也是这么想的。你是不是想，面对你的是沈志泽啊？是，没错。不要你的 face。哎，林凡，我就不明白了，真的。我非常非常不明白，你说你要是喜欢我，那也就算了，我可以理解为嫉妒。走吧。去哪儿啊？请我吃大餐啊？是。<笑>请我吃大餐呢，没想到啊！外面的东西有什么好吃的？油大，味精多，还不如我做的呢。哎，你说这两套别墅一模一样的布局，怎么看着你家就是比我家宽敞舒适的多呢？那是啊，我每天收拾，哪像你啊，把房间堆得跟猪窝一样，睡觉还得刨个坑钻进去。成大事者不拘小节，懂吗？这话用在这儿合适吗？啊？哎，你赶紧炒菜，我饿着。快点，快点，快点！我欠你的。